Hello, welcome back to my channel, Anita Vijji. In this video, we will see an interesting video. We have already posted a video about the budget. We have a rate for a few things. We will see a video about the price. We will see a few views of that video. We will see a lot of these videos. We will see a lot of these videos. ओके ना मंदे इन द मंथ इन द मंथ पाती ना ना गो एक चिन्ना बच्चे था ना गो पोटो इब पाती ना अभी तो ये रिकर्ड तो पोग है ये दल ना मंदे ये नहीं हो आज मतलब ना एक चिन्ना लिस्ट वाली ये दी कुर्ता ना बहुत कमी है ना एक लिस्ट है अन्य से सरिया मांग ले ये दल ना मंदे रोम्बे इम्पोर्टेन्ट हो ये द आधोड़े प्राइस है वधन आँगले को सॉल्व करो। इन द वीडियो में ना ये दुकान का अभी ना ये पावधे नांगे येंग एरिया को पाकर तले दुकान बढ़िया और सुपरमार्केट ला आड़ी करी परचेस पालूँगो। ये पावधे नांगे फर्स्ट टाइम में वधे डी मार्ट ला वधे परचेस पानी तो दुकान। डी मार्ट ला दुकान बढ़िया ये ला � Seringlah, ada nala, nang mandi inda murah di mata choose kono. Yanggil pati nang rombeng dulu nang. Semalik kita itu kudi orang di mata lada nang bawa kono. Angge arah nang mandi ibu tinggi satu kita orang dengan rendu kaje kasto. Ibu nalu me nang seri angga dah bawa kono itu time ambil tu ayang dulu kono ada nang price. Seringlah, siapa dia abinya? Under gram lah itu kudi ya berpi de. Ido orang rate pati nang forty rupees. Seringlah under gram de. Forty rupees itu ada rate. Ah, ini mari pati na rendu wine untuk kau. Ini ada kaga abdi na. Ah, yang peling itu kau tu naal ki snacks kurit itu ada school. Okey ba. Adik kaga pati na itu wine untuk kau. Ah, hari tu pati na. Nama ini mana sulu muka lah abdi sulu. Nang pati na itu ber muka lah abdi sulu. Ena itu shape pande muka mari itu pati na. Nala itu ber muka lah abdi sulu itu nang sulu. Okay, ini tu ada rate ni na abdi sulu. Ini pati na. इधर बात एक ना 185 ग्राम से के 185 ग्राम से लेकर कुड़िये नमूद कलर का रेट बात एक ना 76 रुपीस है इधर का रेट बात एक ना 76 रुपीस है ओके ना बाद आ ना इधर का रेट बात एक ना 412 रुपीस है नानुती पनेन रुबा नानुती पनेन रुबा आरे किलो बाद आ मोड़ा रेट इधर का बात एक ना ये ना ना इधर का इधर का रेट ह नमक वंदे बिल पोड़म बोल पाती ना इगला और बार रिंग बार वंदे लेस पनी का आरुको ना स्मेल ना ना विषय ये ना अभी ना ना हम वांग कुड़िये ये ला बोल रहे लिमिए वंदे ना हम इंदा वोर थिंग्स वांग के इंदा लिमिए आधोर रेट वंदे इपोर वोर बोलोडे वैला वंदे वोर नोटी रंड रुबा अभी ना कंडीपा आधोर प्राइस पाती ना नूर वाया दार को अलग ने रंड रुबा वाला कम या दार को इन्द मारी वंदे ना हम वांग कुड़िया क्वालिटी के ताम मारी हूँ क्वांटिटी के ताम आदरी वंदे प्राइस वंदे आवंग लेस पनी ता पोटू पागल ओके इंगला इतना वंदे डी मार्टोडा स्पेशलिटी ना ने निकला � इधर का रेट ये उल्लो अभी ना 35 रुपीस ओके वाह इधर का रेट पाती ना 35 रुपीस 100 ग्राम ब्लैक पेपर पाउडर उल्लो रेट ये उल्लो अभी ना 130 रुपीस ओके 130 रुपीस 100 ग्राम ब्लैक पेपर पाउडर उल्लो रेट 130 रुपीस आठ तो पाती ना 100 ग्राम उल्लम मिला के पाकिट मिला वंदे ये अभी तो करे ये तो ये पु में वंदे माले की पोग बोल पाती है ना नारीय मिला जला वांगी तोर बारे आज पाती ना ये लोगों को रात मासन की तो वरों और वन केजी आज हमारी वांगी तोर दिया गा अभी ना ये ना नांगे रेंडे पेर दाने नांगे कुछ कुछ ना यूज़ करो कुछ नारीय Wanda cari, memang kadai kelam pawai mudi lah, soli je. Adunan apa tinggal, naga ipa. Nampari kunci kunci mana angin use pada itu pun. Hundred gram wine untuk kanga, hundred gram mana rate itu abdi na, roti panir rende ruba. Seringla, hundred and twelve rupees. Okay. Kadai tu pati ngan, kadai tu pakai le. Kadai tu ada two hundred gram. Thirty five rupees, two hundred gram. Kadu boda rate pati na thirty five rupees. Thirty five rupees na thirty five rupees. Saya irka tu. Let's buy dal. Okay ingla. Mana yang pati? Mana yang mana arah kilo? Ah, mana yang mana nama tu? Nama nama bilah mana? Mana yang ya pumeh mana? 
நிறைய இருக்கிறதுனால தப்பே கிடையாது ஏன்னா வெந்தயம் வந்து இப்போ வெயில் காலம் இல்லையா நம்ம நிறைய வந்து வெந்தயத்தை யூஸ் பண்ணுறது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது நமக்கு நமக்கு வெந்தயம் அதிகமாக நம்ம யூஸ் பண்ணும்போது நமக்கு ஹேர்ஃபால்லாம் வந்து கண்ட்ரோல் ஆகும் நம்ம பாடியோட ஹீட்டை வந்து குறைக்கும் அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து இட்லிக்கெல்லாம் வந்து நிறைய யூஸ் பண்ணும்போது நம்ம கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவாக ஒரு ஸ்பூன் எக்ஸ்ட்ரா நம்ம சேர்த்து இட்லி மாவுலாம் அரைக்கும்போது அதோடய ஃப்ளேவரே வந்து செம்மையாக இருக்கும் நமக்கு வந்து இன்னும் ஒரு இட்லி சாப்பிட்லாம் போல் இருக்கும் இன்னும் ஒரு பணியாரம் சாப்பிட்லாம் போல் இருக்கும் தோசை பார்த்திங்கன்னா நல்லா ஒரு பொருள் நல்ல எல்லா சைடுமே வந்து செவந்து சூப்பராக இருக்கும் அதனால் பார்த்திங்கன்னா வெந்தயம் அப்படிங்கிறது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சமானது ஒன்று நிறைய வந்து நான் பார்த்திங்கன்னா இட்லி தோசை மாவு அரைக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா யூஸ் பண்ணுவேன் இட்லி பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கலராக வந்தாலுமே பரவாயில்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு வெயில் காலம் வந்தால் நான் கொஞ்சம் நான் போடுறத விட கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா தான் போடுவேன் ஊற வைக்கும் போது ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கிராம் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கிராம் வெந்தயத்தோட ரேட்டு எயிட்டி ஒன் ருபீஸ் எண்பத்தி ஒரு ரூபாய் இந்த பருப்பு வகைகள்லாம் இருக்குது இல்லையா இதெல்லாம் வந்து நமக்கு எவ்வளோ தேவையோ நம்ம வீட்டுக்கு வந்து நம்ம இப்போ ஆல்ரெடி நம்ம வாங்கிட்டு வந்த ஸ்டாக் எல்லாம் இருக்கும் அப்போ அப்படி இருக்கிறப்ப நம்ம வந்து ரொம்ப பல்கெல்லாம் வாங்கிட்டு வந்து வச்சாலும் வந்து எல்லாம் பூச்சி வச்சு வீணாக போயிடும் இல்லையா அதனால் நமக்கு எவ்வளோ தேவையோ அவ்வளோ மட்டும் நம்ம வாங்கிக்கலாம் வாங்கிக்கலாம் அப்படின்னும் போது நமக்கு பட்ஜெட்டும் வந்து கொஞ்சம் கம்மியாகும் அந்த காசு இருக்கும்போது அதை நம்ம வேறு எதையாவது யூஸ்ஃபுல்லாக வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் பயன்படுத்தலாம் அந்த காசை ஸோ அதனால் பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து பொருளை வந்து ஆல்ரெடி வீட்டில் இருக்கும்போது நம்ம வாங்குகிற பொருளோட அளவு வந்து குறைச்சிக்கணும் அதனால் இது ஆல்ரெடி கொஞ்சம் இருக்குது வீட்டில் இது என்னது அப்படின்னா பாசி பயிர் இதோட ரேட் என்னென்னா இது எப்படின்னா நம்ம எவ்வளோ அளந்து போடுறோமோ இப்போ வந்து நமக்கு எல்லாமே அப்படி அப்படியே பேக் பேக்காக வச்சுட்ருக்கோம் இல்லையா நமக்கு எவ்வளோ தேவையோ அதை வந்து ஆழாக்கு மாதிரி வச்சுருப்பாங்க அதில் வந்து நம்ம அளந்து போட்டுக்கலாம் இல்லை வேறு ஏதாவது கப்பு மாதிரி போட்டு வச்சுருப்பாங்க அதில் வந்து நம்ம எவ்வளோ தேவையோ அள்ளி போட்டுக்கலாம் அங்கே அவங்க வந்து இடம் போடும்போது அப்படியே நம்ம எவ்வளோ வச்சுருக்கோமோ அவ்வளோ என்ன வருதோ அதுக்கேற்ற ப்ரைஸ் வந்து அவங்க போடுவாங்க ஓகேவா நாங்கள் அழுது போட்ட வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஐநூற்றி எண்பது கிலோகிராம் இருக்குது அப்போ இதோட ரேட் எவ்வளோ அப்படின்னா அறுபத்தி ரெண்டு ரூபா அறுபத்தி ரெண்டு ரூபா முப்பத்தஞ்சு பைசா இருக்குது ஓகேவா இந்த பாசி பயோட ரேட்டு அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா புளி புளி பாக்கெட் நீ பாருங்கள் நேம் பாருங்கள் கிச்சன் கிங்கு நிஜமாவே கிங்கு தான் புளி நமக்கு கிச்சனில் புளி வ எந்த குழம்பாக இருந்தாலுமே வந்து கொஞ்சம் புளி சேர்க்கும் போது தான் அது வந்து நல்ல ருசியாக இருக்குது புளி சாதம் அப்படின்னும் போது எல்லாருக்குமே ரொம்ப பிடிச்ச ஒன்று இல்லையா ஸோ அதனால் கண்டிப்பாக இது வந்து கிச்சன் கிங்கு தான் என்ன பொறுத்த வரைக்கும் இது பார்த்திங்கன்னா ஒரு கிலோ புளி இதோட ரேட் எவ்வளோ அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா டூ ஃபார்ட்டி ருபீஸ் இரநூத்தி நாற்பது ரூபா டூ ஃபார்ட்டி ருபீஸ் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா எண்ணெய் பாக்கெட் நாங்கள் பார்த்திங்கன்னா எப்போவுமே செக்கில் இருந்து தான் வாங்கிட்டு வந்து யூஸ் பண்ணியிருப்போம் எப்போவுமே நாங்கள் செக்கில் இருந்து தான் வாங்கி யூஸ் பண்ணுவோம் இந்த முறை பார்த்திங்கன்னா அந்த ஷாப் போனதுனால இது மாதிரி பேக் பேக்கெட்டில் வாங்கிட்டு வந்துட்டோம் இது பார்த்திங்கன்னா எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது இங்கே பாருங்கள் இங்கே பாருங்கள் நான் இது வந்து இப்போ தான் பார்க்குறேன் இந்த வேவ் கலர் பாருங்கள் நல்ல ரெட் கலரில் எப்படி போட்டு பிக்சர் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு எனக்கு ஸோ இது கிரவுண்டில் டாயில் எங்களுக்கு வந்து ம மந்த்லி வந்து த்ரீ லிட்டர்ஸ் வந்து யூஸ் ஆகும் ஸோ அதனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா நாங்கள் இந்த மாதிரி பேக்கில் வாங்கியிருக்கோம் இந்த முறை காய்ந்த மிளகாய் காஞ்ச மிளகாய் இது நமக்கு எல்லாத்துக்கும் யூஸ் காஞ்ச மிளகாய் வந்து இல்லாமல் ஒரு நாளைக்கு காஞ்ச மிளகாய் யூஸ் பண்ணல அப்படின்னா கையை உடஞ்ச மாதிரி இருக்கும் காஞ்ச மிளகாய் வந்து நம்ம கண்டிப்பாக ஒரு நாளில் ஏதாவது ஒரு பர்பஸ்க்கு யூஸ் பண்ணுவோம் இல்லையா ஸோ இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஒரு நாளைக்கு நமக்கு தீங்கு போயிடுச்சு அப்படின்னா கூட ரொம்ப கஷ்டம் ஸோ அதனால் பார்த்திங்கன்னா முன்னாடியே வாங்கிட்டு வந்து வச்சுக்கிறது நல்லது ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இதுவும் அப்படி தான் நமக்கு எவ்வளோ தேவையோ அவ்வளோ வந்து அள்ளி போட்டுக்கலாம் இது வந்து இவ்வளோ அள்ளி போட்ட வரைக்கும் எவ்வளோ வந்திருக்கு அப்படின்னா டூ நைன்டி சிக்ஸ் கிலோகிராம் வந்திருக்கு டூ நைன்டி சிக்ஸ் கிலோகிராம் வந்திருக்கு இதோட ரேட்டு பார்த்திங்கன்னா எயிட்டி ஃபைவ் ருபீஸ் எயிட்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் நைன்டி நைன் ருபீஸ் ஓகேவா இதோட ரேட் ஓகே அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா வேர்கல்லை பாருங்கள் அப்படியே மணி மணியாக வேர்கல்லை
சிமிலினா என் பிள்ளைங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் சிமிலினா எங்கள் ஊர் சைட்லாம் நாங்கள் என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா எள்ளு ரெடை அப்படின்னு சொல்லுவோம் எள்ளு போடாத எள்ளு ரெடை நாங்கள் எள்ளு யூஸ் பண்ண மாட்டோம் எள்ளு இருக்கும் வீட்டில் வச்சுருக்கோம் இப்போ கூட ஆனால் பட் அது போட மாட்டேன் நாங்கள் இது ராகி மாவு வச்சு செஞ்சு கொடுப்பேன் ராகி மாவு ப்ளஸ் வேர்களில் ப்ளஸ் வெல்லம் நாட்டு சக்கரை வச்சு நான் அந்த சி சிமிலி வந்து செஞ்சு கொடுப்பேன் அது பிள்ளைங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அது இல்லாமல் வறுத்து சாப்பிட்லாம் சட்னிக்கு இந்த மாதிரி வந்து வேர்களையோட பங்கு வந்து நம்ம வீட்டில் நிறைய இருக்குது அதனால் பார்த்திங்கன்னா ரெசல் வாஷ் பண்ணுறதுக்கு நான் வந்து எப்போவுமே லிக்யூடு யூஸ் பண்ணி யூஸ் பண்ணுற வழக்கம் இருக்குது லிக்யூடோட ரேட்டு பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்குது செவன் ஃபிஃப்டி எம்எல் இருக்கக்கூடிய அந்த விம் லிக்யூடோட ரேட் எவ்வளோ அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா டூ ஹண்ட்ரட் ருபீ டூ விட அதிகமாக இருக்குது சரிங்களா டூ அந்த மாதிரி ஒரு ரேஞ்சில் வந்து ப்ரைஸ் இருக்கும் ஸோ அதனால் பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து இந்த முறை பார்த்திங்கன்னா நம்ம அதை அவாய்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு நான் பிளான் பண்ணேன் எதுலலாம் வந்து நம்ம கொஞ்சம் அதிகமாக காசு போடுறோம் அதை வந்து நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நினச்சேன் அதனால் பார்த்திங்கன்னா இந்த முறை நான் சோப்பே வந்து யூஸ் பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு முடிவு பண்ணியிருக்கேன் அந்த டப்புலலாம் வரும் பார்த்திங்களா அந்த மாதிரி பாக்ஸ் எல்லாம் அப்போலாம் ஒரு டூ இயர்ஸ் பிஃபோர் நான் வந்து யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் அதில் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப நல்லா தான் இருக்கும் சோப்பெலாம் யூஸ் பண்ணும்போது அது பாக்ஸ்லேயே வரும் நம்ம எல்லாமே ஸ்க்ரப் பேட் எல்லாமே அதுலேயே வச்சு வருவோம் அந்த மாதிரி டைப் நான் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் இப்போ வந்து ஒரு டூ இயர்ஸாக வந்து நாங்கள் லிக்யூடே தான் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் சரி ஒரு சின்ன சேஞ்சஸ் வேணும் அதுலேயே தேய்க்கிறதுனால போர் அடித்த மாதிரியும் இருக்குது அதே சமயத்தில் வந்து அது ரேட் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தி அது வந்து மெயின் திங் அதனால் நம்ம கொஞ்சம் விலையை வந்து கட்டுப்படுத்தணும் அதில் அப்படின்னு நினச்சேன் அப்போ வந்து நம்ம யோசிக்கும் போது இந்த சோப் ஓகேவா தோணுச்சு எனக்கு அதனால இதை வாங்கிட்டு வர சொல்லியிருக்கேன் நான் இந்த விங் சோப்போட ரேட் எவ்வளோ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ சோப்பு இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மூணு சோப் இருக்கு இதோட ரேட் பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டி ஃபைவ் ருபீஸ் இந்த அளவுக்கு நல்ல பெரிய பெரிய சோப்பு மூணு சோப் இருக்கு சிக்ஸ்டி ஃபைவ் ருபீஸ் கண்டிப்பாக இது ஒன் மந்த்துக்கு மேலேயே வரும்னு நான் நினைக்கிறேன் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா எட் அண்ட் ஷோல்டர் இது பார்த்திங்கன்னா இதுதான் நம்மளோட கூந்தலோட ரகசியமாக அப்படின்னு சொல்லலாம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா எல்லாமே போயிடுச்சு முடி பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப எனக்கு வந்து இப்போ ஹேர்ஃபால் ஆகுது ஊருக்கெல்லாம் வந்து ரீசெண்டாக நான் போயிருக்கும்போது கூட நிறைய பேர் என்ன தலைமுடியெல்லாம் கூட்டிடுச்சு உனக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டுட்டு சி சிரிக்கிறாங்க வேறு இதில் என்ன நான் வந்து நான் யோசித்தேன் அப்படின்னா நம்ம தலைமுடி கொட்டினதுக்கு அவங்களுக்கு எவ்வளோ சந்தோஷம் பாருங்க நம்ம வந்து தலையில் முடியலாமல் அலையணும்னு அவங்க நினைக்கிறாங்க போல் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு நிலைமைக்கு நம்ம நம்மளை விட்டுறக்கூடாது நம்மளோட ஹேரை வந்து நல்லா கேர் பண்ணி பார்த்துக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு முடி முடிவு பண்ணியிருக்கேன் ஓகேவா அந்த கிண்டல் பண்ணவங்க முன்னாடியெல்லாம் வந்து நம்ம இன்னும் நல்லா டெவலப் பண்ணி காமிக்கலாம் நம்மளோட ஹேர் க்ரோத் அப்படின்னு சொல்லிட்டு முடிவு பண்ணியிருக்கேன் என்ன பண்ணுறது என்னன்னு யோசிக்கலாம் ஆனால் இந்த மாதிரி முடிவு மட்டும் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஓகேங்களா எனக்கு வந்து ரொம்பவே ஹேர் ஃபால் ஆகிடுச்சு நான் பார்த்திங்கன்னா எட் அண்ட் ஷோல்டர் மட்டும்தான் எப்போவுமே யூஸ் பண்ணுவேன் நடுவில் நான் வந்து என்ன தப்பு பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா மீராசி அக்கா வந்து யூஸ் பண்ணேன் மீராசி அக்கா வந்து எனக்கு அந்த ஸ்மெல்லாம் ரொம்ப பிடிக்கும் அதனால் நான் வந்து சரி நம்ம கொஞ்ச நாளைக்கு இதை யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் அதை யூஸ் பண்ண பாருங்க அதனாலேயே என்னென்னு தெரியல எனக்கு வந்து ஹேர் ஃபால் ஆகிடுச்சி இப்போ வந்து நம்ம நான் எதுக்காக சொல்ல வரேன் அப்படின்னா எல்லா ப்ராடக்ட்டுமே வந்து நம்மளோட ஹெல்த் கண்டிஷனுக்கு வந்து செட் ஆகாது அப்படின்றது நான் இதுலேருந்து தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் இதே வந்து மற்றவங்க நிறைய பேருக்கு வந்து அது ரொம்பவே நல்லா இருக்குது அதனால் வந்து அவங்களுக்கு நிறைய ஹேர் க்ரோத்லாம் இருக்குதுன்னு சொல்லி நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன் ஆனால் எனக்கு பார்த்திங்கன்னா அந்தளவுக்கு ஹேர் க்ரோத் இல்லை மீராட்சி அக்கா போட்டேன் நான் எனக்கு அது ஒரு மாதிரி கொட்டிடுச்சு எனக்கு அந்த மாதிரி தான் ஃபீல் ஆகுது நான் அதுதான் ரொம்ப ஒரு வேலை அதிகமாக யூஸ் பண்ணிக்கணும் நிறைய ஆயில்லாம் வச்சு இப்போ நல்ல ஹேர்லாம் வந்து ஹெட்டுக்கெல்லாம் வந்து நல்லா ஆயில் மசாஜ் பண்ணி ஹெட் பாத் பண்ணும்போது நான் ஓவராக வந்து சேக்காக யூஸ் பண்ணிக்கிறோம் அப்படின்னு தோணுது எனக்கு எதனால எனக்கு தெரியல அது அது மொத்தம் இது ஒரு ரீசனாக இருக்குமோ அப்படின்னு எனக்கு தோணுது அதனால நம்ம எப்பவும் போல நம்ம இடம் சொல்றே போட்டுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம இடம் சொல்றதுக்கே வந்தாச்சு அதனால இது பார்த்திங்கன்னா எனக்கு இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒன் எயிட்டி ருபீஸ் இந்த பாட்டில் பார்த்திங்கன்னா ஒன் எயிட்டி ருபீஸ் ஓகேங்களா அடுத்து
அவரோட டென்டிஸ்ட் வந்து இதெல்லாம் வந்து ரெக்கமெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க அவருக்கு வந்து கொஞ்சம் பல்லில் கூச்சமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹாஸ்பிட்டல் போனதுனால நீங்கள் வந்து இந்த சென்சரைன் வந்து யூஸ் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருந்தாங்க அவர் பார்த்திங்கன்னா ரெகுலராக சென்சரைன் தான் யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தார் இப்போ பார்த்திங்கன்னா வெளியில் வந்து அவருக்கு பல் கூச்சம் வந்து அதிகமாகிடுச்சு பல் வந்து அதிகமாக வந்து ஏதோ எதை சாப்பிட்டாலுமே பூசுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸ்ரீஹரி மல்டி ஸ்பெஷாலிட்டி டென்டல் கிளினிக் ஓகேங்களா ஸ்ரீஹரி பல் மருத்துவமனை மல்டி ஸ்பெஷாலிட்டி டென்டல் கிளினிக் அந்த ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வந்து இது பார்த்திங்கன்னா மாங்காட்டில் இருக்குது அங்கே தான் அவர் ரெகுலராக வந்து செக் பண்ணிட்டு இருக்கார் அவரோட டீத்துக்கு ட்ரீட்மெண்ட் வந்து எடுத்துட்ருக்காரு சின்ன பல் கூச்சம் அப்படின்னு போனது தான் சென்சோடைய வந்து ஃபஸ்ட்டு ரெக்கமெண்ட் பண்ணியிருந்தாங்க இப்போ வந்து பல் கூச்சம் நிறைய இருக்கிறதுனால அவர் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா அதுக்கு பார்த்திங்கன்னா ஸ்பெஷலாக வந்து ஒரு ப்ரஷ் வந்து அவங்களே டாக்டரே வந்து எழுதி கொடுத்து அவங்களே கொடுத்துட்ருக்காங்க இந்த இந்த ஒரு தெர்மு தெர்மோசீல் அல்ட்ரா சாஃப்ட் சரிங்களா தெர்மோசி அல்ட்ரா சாஃப்ட் அப்படிங்கிற ஒரு டூத் ப்ரஷ்ஷை வந்து யூஸ் பண்ண சொல்லி அவரே வந்து கொடுத்துருக்காங்க இது பார்த்திங்கன்னா எப்படி இருக்குதுன்னு பாருங்கள் நிஜமாகவே ரொம்ப குவாலிட்டியான ஒரு நல்ல டூத் ப்ரஷ் இது இது யூஸ் பண்ணும்போது அவருக்கு இந்த மாதிரி பிரச்சனைலாம் இருக்காது அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா இந்த சென்சரை நான் அவர் யூஸ் பண்ண மாட்டார் ஏன்னா அவர் இதெல்லாம் வாங்கின்னு வந்த பிறகு தான் ஹாஸ்பிட்டல் போயிட்டு வந்தார் அப்போ தான் வந்து அவங்க வேன்டேஜ் வேன்டேஜ் அப்படிங்கிற இந்த டூத் பேஸ்ட்டை வந்து ரெக்கமெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க வேன்டேஜ் அப்படிங்கிற டூத் பேஸ்ட்டு ப்ளஸ் இந்த தெர்மோசீல் ஹால்ட்ரா சாஃப்ட் அது அப்படிங்கிற இந்த டூத் ப்ரஷ்ஷை வந்து யூஸ் பண்ண சொல்லி ரெக்கமெண்ட் பண்ணி அவங்களே வந்து கொடுத்துட்ருக்காங்க ரேட் எவ்வளோன்னு பார்க்கலாமா இது பார்த்திங்கன்னா ஒன் செவன்டி செவன் ருபீஸ் இது பார்த்திங்கன்னா ஐம்பது கிராம் தான் இருக்குது ஒன் செவன்டி செவன் ருபீஸில் இருக்குது ஓகேங்களா இந்த டூத் ப்ரஷ் பார்த்திங்கன்னா இந்த தெர்மோஸ் தெர்மோசீல் அல்ட்ரா சாஃப்ட் இந்த ப்ரஷ்ஷோட ரேட் பார்த்திங்கன்னா தேர்ட்டி நைன் ருபீஸ் இது வந்து தேர்ட்டி நைன் ருபீஸ் ஓகேங்களா அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா எப்பவும் நாம் வந்து இந்த சர்ஃப் தான் யூஸ் பண்ணுறது இது பார்த்தீங்கன்னா மந்த் மந்த்லி நமக்கு யூஸ் பண்ணக்கூடியது மாதத்துக்கு கண்டிப்பாக மூணு சோ பாயிடும் ஸோ அதனால் இது வந்து இது பார்த்திங்கன்னா ஒரு சோப்போட ரேட் வந்து தேர்ட்டி ஃபைவ் ருபீஸ் ஓகேங்களா நூற்றம்பது கிராம் எடையுள்ள ஒரு சோப்பு சோப்போட ரேட்டு பார்த்திங்கன்னா தேர்ட்டி ஃபைவ் ருபீஸ் இந்த மாதிரி வந்து மூணு சோப்பு இது மூணுமே பார்த்திங்கன்னா எங்களுக்கு இந்த மந்த்துக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ அடுத்து பார்த்திங்கன்னா சபினா நம்ம வந்து இது பார்த்திங்கன்னா நம்ம கொஞ்சம் ஹெவியான பாத்திரம் பால் பால் பாத்திரம்லாம் தேய்க்கும்போது நமக்கு இது யூஸ் ஆகும் நம்ம சோப்பே யூஸ் பண்ணால் கூட சைட்டில் இது கொஞ்சம் கொட்டிக்கிட்டு நம்ம பால் பால் வச்ச பாத்திரங்கள்லாம் வந்து இதை வச்சு கழுவும்போது நமக்கு ஈஸியாக வாஷ் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு ஈஸியாக இருக்கும் பூச்ச பாத்திரங்களை வந்து தேய்க்கிறதுக்கும் இது ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதனால் பார்த்திங்கன்னா இது எப்பவுமே நம்ம வீட்டில் ஸ்டாக் இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு இது வாங்கியிருக்கோம் இது பார்த்திங்கன்னா எவ்வளோனா வச்சு இது பார்த்திங்கன்னா பதினஞ்சு ரூபா தான் ஓகேங்களா நான் இது பார்த்திங்கன்னா நானூறு கிராமு ப்ளஸ் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஐம்பது கிராம் எக்ஸ்ட்ரா இருக்குது இதோட ரேட் பார்த்திங்கன்னா பதினஞ்சு ரூபா தான் நானூறு கிராம் தான் இது ப்ளஸ் அவங்க வந்து ஐம்பது கிராம் எக்ஸ்ட்ரா போட்டு ஃபிஃப்டீன் ருபீஸ்க்கு வந்து கொடுக்குறாங்க ஸோ அடுத்து பார்த்திங்கன்னா அடுத்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு சர்ஃபெக்ஷன் சர்ஃபெக்ஷன் வந்து எவ்வளோனா ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் கேஜி ஆ இது பார்த்திங்கன்னா ஒன்றரை கிலோ உள்ள ஒரு சர்ஃபெக்ஷன் பேக்கெட்டு இதோட ரேட் எவ்வளோ அப்படின்னு பார்த்துக்கலாம் இதோட ரேட் பார்த்திங்கன்னா டூ த்ரீ ஃபைவ் அதாவது டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி ஃபைவ் ருபீஸ் இரநூத்தி முப்பத்தி அஞ்சு ரூபா ஓகேவா ஒன்றரை கிலோ இது இது ஆல்ரெடி வீட்டில் ஒரு ஆஃப் கேஜி வந்து இருக்குது அதனால் இது வந்து கொஞ்சம் கம்மி பண்ணிட்டோம் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து எப்போவுமே சிந்தால் தான் யூஸ் பண்ணுறது ஓகேவா ரொம்ப நல்லா ஒரு டூ இயர்ஸாக நாங்கள் சிந்தால் தான் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம் நல்லா இருக்குது எங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கு ஸோ இதோட ரேட் எவ்வளோ அப்படின்னா பார்த்திங்கன்னா சிக்ஸ்டி நைன் ருபீஸு ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கிராம் ஓகேவா ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கிராம் உள்ள சிந்தால் குட் நைட்டு கொசுவோட தொல்லை அதிகமாகிடுச்சுங்க 
அதனால் கண்டிப்பாக இது வாங்கி தான் ஆகணும் நாங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கொசுவத்திலாம் வந்து யூஸ் பண்ணலாம் அது பார்த்தீங்கன்னா ரேட்டும் வந்து கம்மி தான் கொசுவத்தி வந்து ஏற்றி வச்சு ஒரு ஒன் ஹவர்க்குள்ளேயே பார்த்தீங்கன்னா கொசு எல்லாம் வந்து அப்படியே சுண்டு சுண்டு மொத்தமாக விழுந்து கிடக்கும் எங்கள் வீட்டிலலாம் பார்த்தீங்கன்னா எங்கள் அம்மா ஏற்றி வைப்பாங்க ஏற்றி வச்சோடனே அந்த எங்கே நாங்கள் ஏற்றி வச்சோமோ அங்கே எல்லாம் அந்த இடம் ஃபுல்லாகவே கொசு தான் வந்து கீழே அப்படியே இருக்கும் நாங்கள் அதுக்கப்புறம் பெருக்கி வாருவோம் அவங்களுக்கும் வாரி தூரமாக எடுத்துகிட்டு போய் கொட்டுவோம் அந்த மாதிரி வந்து மொத்தமாக விழுந்து கிடக்குங்க அது மாதிரி கொசுவத்தி நல்லா தான் வேலை செய்யுது பட் அது வந்து கொஞ்சம் ஹெல்த்துக்கு நல்லது இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க ஸோ அதனால் நம்ம வந்து இந்த பிரச்சனையே இல்லைன்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து கொஞ்சம் லிக்யூடே யூஸ் பண்ணிக்கிறது பயந்துக்கிட்டு ஓகேவா ஸோ அதனால் இது எவ்வளோ ரேட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்துக்கலாமா பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஃபிஃப்டி ருபீஸ் நூற்றி ஐம்பது ரூபா இதுக்கு வந்து நமக்கு யூஸ் பண்ணுறதுக்கு இது வந்து ஒரு பாட் ஒரு பாக்ஸ் வந்து சிக்ஸ்டி ஃபைவ் ருபீஸ் ஒரு பாக்ஸோட ரேட் வந்து சிக்ஸ்டி ஃபைவ் ருபீஸை ரெண்டு பாக்ஸ் வந்துருக்கோம் அதுக்கப்புறம் இது பார்த்திங்கன்னா தாழம் உள்ள வரக்கூடிய ஒரு குங்கும குங்குமம் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபார்ட்டி ருபீஸ் தாழம் உள்ள வரக்கூடிய ஒரு குங்குமம் இந்த அளவுக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரு பாக்ஸ் வந்து ஃபார்ட்டி ருபீஸ் அப்புறம் தலைவலிக்கு தைலம் என்னதான் வெயில் காலம் வந்தாலும் நமக்கு தண்ணியில் நம்ம கை வச்சுட்டே இருக்கிறதுனால நமக்கு சளி பிரச்சனை இருந்துகிட்டு தான் இருக்கும் அதனால் பார்த்தீங்கன்னா லைட்டாக தலைவலி வந்துச்சு அப்படின்னா கொஞ்சம் எடுத்து இதை அப்படியே நுகர்ந்தாலோ லைட்டாக பூசிக்கிட்டாலோ தான் நமக்கு ரிலாக்ஸ் ஆகும் அதனால் எங்கள் வீட்டில் எப்போவுமே இருக்கணும் இல்லையா ஸோ அதுக்காக இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா நைன்டி ஃபைவ் ருபீஸ் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்க்ரப் பேடு இது பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு இந்த ஸ்க்ரப் பேடு வந்து எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் இதோட ரேட் எவ்வளோ அப்படின்னா ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ருபீஸ் இதோட ரேட்டு இதில் வந்து அலுமினியம் வந்து கலந்துருக்கோம் உள்ளே வந்து ஸ்பான்ச் இருக்கும் மேலே வந்து அலுமினியம் வச்சு கவர் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க இது வந்து நமக்கு பால் பாத்திரம்லாம் வாஷ் பண்ணுறதுக்கு நல்ல ஒரு ரொம்ப ஸ்ட்ரெயினாக இருக்கக்கூடிய பாத்திரத்தெல்லாம் வந்து நம்ம வாஷ் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் நம்ம ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நமக்கு என்னை பொறுத்த வரைக்கும் பால் பாத்திரம் தான் வந்து எனக்கு ஹெவியான ஒரு பாத்திரம் அப்படின்னு நான் நினைப்பேன் ஹெவி ஸ்ட்ரெயின் இருக்கக்கூடிய பாத்திரம் அப்படின்னா நம்ம வீட்டில் பால் பாத்திரமாக தான் இருக்கும் அப்படி இல்லைன்னா நம்ம பருப்பு வேக வைக்கிறது அதெல்லாம் தான் அப்படியே பிடிச்சிட்ருக்கோம் இல்லையா ஸோ அதெல்லாமே நல்ல ஊரை போட்ட பிறகு நம்ம இதை வச்சு லைட்டாக வந்து ஸ்க்ரப் பண்ணால் போதும் ரொம்ப க்ளீன் ஆகிடும் பாத்திரம்லாம் இதோட ரேட் பார்த்திங்கன்னா ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ருபீஸு இதை தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபைவ் இயர்ஸாக நான் வந்து யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன் எனக்கு வந்து பர்சனலாக ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு இந்த ஸ்க்ரப் பேடை ஃப்ரெஷ் பாருங்கள் எப்பவுமே இவர் வந்து வீட்டில் ப்ரெஷ் வந்து ஸ்டாக் வச்சுக்கிறது வழக்கம் அப்பப்போ திடீர்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரெஷ் வந்து தேங்க மாதிரி ஆயிடுச்சுன்னா நாங்கள் மாற்றிக்கிறோம் ஐயோ கொசு தொல்லை பார்த்தீங்களா குட் நைட் இப்போ போட்டு விட்டு தான் இருக்குது அப்படின்னு இங்கே எவ்வளோ கொசு பாருங்க எப்போ வந்து எங்கள் ப்ரெஷ் தேஞ்ச மாதிரி எங்களுக்கு ஃபீல் ஆகுதோ அப்போ வந்து நாங்கள் அதாவது நம்ம தேய்ச்சி தேய்ச்சி ப்ரெஷ் வந்து ஹார்டாக நம்ம மாதிரி ஆகிடும் பார்த்தீங்களா அப்போ நம்ம அதுலேயே வச்சு தேய்ச்சிட்டு இருந்தோம் அப்படின்னா நமக்கு டீத்து அந்த நமக்கு அந்த ஈரல்லாம் வந்து பிரச்சனை ஆகிடும் ஸோ அதனால் நம்ம பல் நம்ம வாயை வந்து நல்லா பாதுகாத்து வச்சுக்கணும் அப்படின்னா அப்பப்போ வந்து நம்ம இந்த மாதிரி மாற்றி யூஸ் பண்ணுறது நல்லது ஒரு ரெண்டு மாதத்துக்கு ஒரு முறையாவது நம்ம ப்ரெஷ்ஷை வந்து மாற்றிக்கிட்டே இருக்கணும் ஸோ அதனால் இது வந்து எப் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்போவுமே நம்ம வீட்டில் ஸ்டாக் இருக்கும் இதே வந்து வேறு ஏதாவது நல்ல கலர்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம அழுக்கெல்லாம் நம்ம க்ளீனாக கழுவி எடுக்கலாம் புரியுதுங்களா அதனால் வந்து எப்பவுமே இந்த மாதிரி பொருளெல்லாம் வந்து நல்லா கலர்ஃபுல்லாக இருக்கிறது நல்லது அப்போ நம்ம எந்த அளவுக்கு கழுவி இருக்கோம் க்ளீனாக இருக்கா நம்ம ப்ரெஷ்ஷு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நமக்கு தெரியும் ஸோ அதனால் இது மட்டும் இந்த ஏரியா மட்டும் எனக்கு பிடிக்கல பட் இந்த கலர்ஸ்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா சூப்பராக இருக்குது ரொம்ப நல்லா இருக்குது கீழே உள்ள கலர்ஸ் எல்லாம் பாக்ஸ் இது பார்த்தீங்கன்னா விளக்கு ஏற்றுறதுக்கு மேட்ச் பாக்ஸ் விளக்கு ஏற்ற மட்டும் தான் இந்த மேட்ச் பாக்ஸு அப்புறம் என்ன குழந்தைங்களுக்கு ஏதாவது கற்பூரம் வச்சு சுற்றி போடும்போது இது வந்து யூஸ் ஆகும் மற்றபடி இதுக்கு வேலையே இல்லை இது ரெண்டு விஷயத்துக்காக நாம் இது வீட்டில் வச்சுருக்கணும் இல்லையா ஸோ அதுக்காக இது இது பார்த்திங்கன்னா மொத்தமாக இப்படி பேக் பண்ணி வச்சுருந்தது என் பொண்ணு இருக்கா பார்த்தீங்களா அவள் சும்மா இருக்க மாட்டாள் அவள் வந்து பிரித்து போட்டா இதோட ரேட்டு இதோட விலை வந்து ஒன்று ரெண்டு ரூபா ஸோ இது வந்து டென் ருபீஸ் த
நீங்கள் அந்த வீடியோ பார்க்கல அப்படின்னா அந்த வீடியோட லிங்க்கு வந்து நான் ஐகார்டில் கொடுக்குறேன் கண்டிப்பாக மறக்காமல் செக் பண்ணுங்கள் நிறைய விஷயங்கள் அதில் வந்து சொல்லியிருப்பேன் அதே போல் தான் இது இதுவும் பஞ்சு தெரியுது பாருங்கள் எப்படி சுற்றி வச்சுட்ருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது பார்த்திங்கன்னா நல்ல லாங்காக வருது இப்போ நம்ம வந்து பெரிய குத்து விளக்குக்கெலாம் போடும்போது இதை அப்படியே லாங்காக யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நம்ம சின்ன சின்ன விளக்குகளுக்கு போடும்போது அதுக்கேற்ற மாதிரி சைஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம வந்து கட் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ அதனால் இப்போ வீட்டில் வந்து திரி எல்லாமே காலி ஆகிடுச்சு ஸோ அதுக்காக இதை நான் வாங்கிட்டு வர சொல்லியிருந்தேன் வாங்கிட்டு வந்த பொருட்கள்லேயே வந்து எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சது பூஜைக்காக வாங்கிட்டு வந்தேன் இந்த திரி தாங்க ரொம்ப அழகாக இருக்கு பாருங்கள் எனக்கு பர்சனலாக இது ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு நம்ம விளக்கு ஏற்றும் போது அந்த விளக்கோட சைஸுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம கட் பண்ணி போட்டு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ரொம்பவே அழகாக இருக்கும் ஸோ அதனால் வந்து எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சமான ஒன்று ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இவ்வளோதான் நம்ம வீட்டில் இந்த மந்தோட பட்ஜெட் ஓகேங்களா இதை தவிர்த்து நம்ம ரேஷன்லலாம் வாங்குவோம் இல்லையா பாமா இல்லை அதெல்லாம் வந்து அப்பளம் பொறிக்கிறதுக்கெலாம் வச்சுப்பேன் அப்புறம் அந்த சுகரை வந்து யூஸ் பண்ணிப்பேன் நாம் யூஸ் பண்ணிக்கிறதுனால நம்ம கொஞ்சம் நம்மளோட மந்த்லி பட்ஜெட்டை வந்து லெஸ் பண்ணுறதுக்கான நிறைய சான்சஸ் இருக்குது பட்ஜெட்ஸ் எல்லாம் பார்த்திங்கன்னா பொங்கலுக்கு அப்புறம் டிஃபனுக்கு எல்லாம் வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்குது இப்போ இந்த முறை பார்த்திங்கன்னா நம்ம ரேஷனுக்கு நான் தான் போயிருந்தேன் ரொம்ப நல்லா போட்டிருந்தாங்க கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருக்குது இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா எனக்கு ரொம்ப ஒரு புதுமையான ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் புது எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ரேஷனுக்கெலாம் போகிறது எனக்கு ரொம்ப ஆசையாக நான் வந்து போய் அங்கே வாங்குவேன் ஆனால் கூட்டம் நிறைய பேர் இருப்பாங்க ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் இப்போ லாஸ்ட் டைம் பார்த்திங்கன்னா நான் ரொம்பவே நான் கஷ்டப்பட்டேன் எனக்கு அப்படியே மயக்கம் வர மாதிரி ஆயிடுச்சு அவ்வளோ கூட்டம் அப்புறம் இடையில் தெரிஞ்சவங்களாம் இருந்தாங்க அவங்களாம் அவங்கள வந்து கூட்டத்தில் அப்படியே நிற்க வச்சுட்டு அவங்க வந்து நான் பார்த்துக்கிறேன் நீ போயிட்டு கொஞ்சம் நேரம் ரெஸ்ட் எடுமான்னு சொன்னாங்க அப்படியே பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஷாப்பில் போயிட்டு ஒரு ஆரஞ்சு ஜூஸை வாங்கி ஃபுல்லாக பிடிச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் போயிட்டு நான் சக்கரை பருப்பு அப்புறம் என்ன அதான் என்னென்ன தேவையோ ஒரு சில திங்ஸ் மட்டும் நான் வாங்கிட்டு வந்தேன் பச்சரிசி ஒரு அஞ்சு கிலோ புழுங்கலரிசி ஒரு அஞ்சு கிலோ அந்த மாதிரி வாங்கிட்டு வந்து அதெல்லாம் கொஞ்சம் கலந்து எல்லாமே அப்புறம் இட்லி அரிசி கொஞ்சம் வீட்டில் வச்சுக்கிட்டு எல்லாமே மிக்ஸ் பண்ணி நம்ம வந்து டிஃபனுக்கெலாம் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கிறது இந்த மாதிரிலாம் பண்ணும்போது நமக்கு கொஞ்சம் நம்மளோட மந்த்லி பட்ஜெட்டை வந்து நம்ம கம்மி பண்ணலாம் விஜய வகையில் வந்து குடும்ப பெண்களுக்கு குடும்ப தலைவிகளுக்கு வந்து இந்த வீடியோ சமர்ப்பணம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாம் இந்த வீடியோவை இதோட முடிச்சுக்கலாம் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்பவே பிடிச்சிருக்கும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் இந்த மாதிரி நிறைய வீடியோஸ் வேணும் அப்படின்னா நம்மளோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணி ஆல் இந்த ஆப்ஷனையும் கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரியான சூப்பரான வீடியோஸை மிஸ் பண்ணவே மாட்டீங்க ஃபைனலாக பில்லு மட்டும் பாருங்கள் எம்ஆர்பிலேருந்து நம்மளுக்கு எவ்வளோ சேவ் ஆகிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு